Le 11 mars 2011, alors que ses enfants étaient en classe, un énorme tremblement de terre suivi d'un tsunami va semer le chaos. Vous allez voir, c'est une école stoppée dans le temps. Aujourd'hui, me voici 13 ans plus tard dans cette école qui n'a pas bougé malgré les horreurs qui s'y sont déroulées. C'est quoi ça Si elle avait été là, la vague l'aurait certainement tuée. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Ah non, c'est déjà l'heure Quoi, t'aimes bien ma montre Je suis en retard, mais je vais te montrer ça de plus près. Suis-moi. Je te présente Holskern, qui est le sponsor de cette vidéo. Holskern, c'est des montres, des bijoux pour absolument tout le monde et tous les goûts grâce à plus de 1000 modèles qu'ils ont sur leur site internet. Et regardez du coup, moi, ma petite sélection. J'ai pris une montre pour Cédric, une pour moi et plein de petits bijoux. Et vraiment, ils sont très, très jolis. J'adore. Ce qui est top, c'est que c'est des bijoux qui sont presque tous fabriqués avec des matières naturelles comme du bois ou du marbre. Et du coup, bah, en fait, ils sont tous uniques. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, juste ici, j'ai le bracelet et là, autour du cou, j'ai le collier. Les deux, c'est du bois de noyer. Et quand on se rapproche un petit peu, on peut voir que le détail du bois est complètement différent, que ce soit sur le bracelet ou le collier. Et du coup, ça je trouve que vraiment tous leurs bijoux sont uniques et ça j'adore. En plus de ça, Holskern, c'est pas qu'un site internet, c'est 10 magasins physiques en Allemagne et en Autriche. Et le gros gros plus, c'est que le bois qu'ils utilisent est certifié FSC, ce qui contribue à la non-déforestation. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est une valeur sûre. C'est une marque qui a été fondée en 2016 et en à peine 8 ans, ils ont déjà conquis plus de 1 million de clients. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un de vos proches, n'hésitez pas à passer par mon lien en description et à utiliser le code JUJU15 qui vous offre moins 15% sur tout le site internet. Merci vraiment à tous ceux qui le feront parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de vidéo à l'autre bout du monde dans des lieux dingues comme ça mais là va falloir que je vous laisse parce que je vais vraiment être en retard allez bonne vidéo oh <rire> génial il vient d'ouvrir une porte qui est ouverte. <rire> Il n'y a pas eu besoin d'escalader ou je sais pas quoi. Ok. On entre. Oula euh... Ok. Tout est intact. Tout est intact. Rien n'a bougé depuis le tremblement de terre. Ouais, il y a tout. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons explorer une école abandonnée au Japon et plus précisément à côté de la centrale de Fukushima. C'est l'une des plus proches, vraiment on est à quelques kilomètres, on est je crois à moins d'un kilomètre. Hein. Vraiment je dis quelques kilomètres mais c'est moins d'un kilomètre de la centrale. Vous allez voir c'est une école stoppée dans le temps. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, clairement. Et on commence tout de suite par cette pièce qui est donc la salle des profs. Vous pouvez voir juste derrière moi, rien n'a bougé. Tout est figé dans le temps, tout s'est figé le 11 mars 2011 et depuis bah, c'est resté comme ça intact et bah, nous on va, on va aller explorer tout ça, c'est parti. Franchement on peut, on peut voir ce qu'il faisait genre quelques minutes avant le, le séisme, c'est vraiment les, les notes, les, les papiers, les des documents qu'ils ont utilisés juste avant et regardez ça peut-être qu'ils l'ont utilisé pour avertir en mode bah, évacuer vite etc. Vous voyez je pense qu'ils l'ont utilisé. S'il est posé là, je pense que c'est pas pour rien. On a ici tout pour se faire son petit café, son petit thé. La petite théière là, et là-bas c'est des machines à café, j'ai l'impression. Oups. Ok, il y a aussi des canettes que je viens de renverser avec mon sac. Et là-dedans, c'était leur, leur tasse, leur petit mug à chacun. <rire> Business. Tout est stoppé dans le temps. Il y a plein de dessins d'enfants. Très jolis les dessins, hein. punaise. Ils s'étaient doués. C'est marrant parce qu'ils mettaient des, des filets dans les escaliers. Pour pas que les élèves fassent tomber, euh, bah, je sais pas, des, des choses qu'ils avaient dans les mains, quoi, pour les récupérer sans, sans que ce soit cassé. Et juste là, on a les photos de, bah, des élèves d'une certaine classe qu'il y avait du coup dans, dans cette école. On voit vraiment qu'ils sont tous très jeunes, trop trop choupis, puis là, ils sont trop mignons. 
Je pense que juste là, c'est l'entrée principale. On a des casiers. Et regardez, chacun, ils avaient des, des genres de pantoufles. Ça se trouve, ils devaient les porter. Hein. Je ne sais pas trop s'ils enlevaient leurs chaussures en, en rentrant ou pas. Et là, on a tous les trophées. Ça se fait beaucoup, je ne savais pas. C'est un peu comme aux états unis en fait, à l'entrée des écoles, vous aviez tous les trophées bah, de l'école, quoi. Peut-être qu'ils avaient une équipe de sport, je sais pas trop. Mais voilà, ça se fait là aussi, c'est pas que aux états unis On entre dans la partie infirmerie. Vous voyez, il y a les lits juste là, derrière moi. Et on a énormément de produits, de médicaments, de petites, euh, des petites bandelettes, vous savez, des bandages. Du coup, c'était là qu'étaient soignés euh, tous les enfants, tous les bobos des enfants. Il y a une bête qui est en train de tourner autour de la caméra, elle m'embête. <rire> Regardez ici, c'est une énorme brosse à dents et un genre de dentier pour apprendre, je pense, à, à comment bien se laver les dents. C'est marrant. <rire> et on a plein, plein de livres. Des BD, j'ai l'impression. On voit quand même qu'il y a eu un tremblement de terre. Hein. Ce pas des gens qui sont venus fouiller. Mais c'est bel et bien juste le tremblement de terre qui a fait que bah, les, les portes sont ouvertes, les, les tiroirs aussi sont ouverts, qu'il y a certains cadres, regardez, qui sont, euh, qui sont à terre, juste ici. Et là, il y a un frigo, vous pensez qu'il y a des choses encore De bah, toute façon, ils sont vraiment partis oui, voilà, du jour au lendemain, donc euh, oui, il y a encore des choses. J'allais dire, il est, il est allumé, mais non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est des bandes pour calmer la douleur. Vous mettez genre au frais pour justement calmer la douleur, et là, on congèle. Ah, il ah, y avait des, des pains de glace un peu, vous voyez, des sacs de glace, pareil, pour atténuer les douleurs. Ça se trouve, la dernière personne qui avait ouvert ce congélateur, c'est l'infirmière qui était ici. C'est ouf, la sensation que ça fait, en vrai, de se dire qu'il n'y a plus de vie depuis 12 ans ici. Et que la dernière personne qui a utilisé, qui était dans cette pièce, etc., elle était là quelques minutes, quelques secondes, une seconde avant, euh, avant le tremblement de terre. Regardez cette classe. Non mais attends, mais mets-toi à côté juste pour montrer la taille. Voilà, ça lui arrive aux genoux. À peine. C'est tout petit. Donc en fait, c'est clairement une école maternelle. Voilà. Là, on est sur une partie maternelle. Je pense qu'il y avait aussi des primaires. De toute façon, c'est souvent comme ça. Même chez nous, les primaires sont avec les maternelles. Oh, les crans Regardez la map monde. Ah, Celle-ci, par contre, elle a quelques années. Elle est très, très stylée. Oula Elle est mal en point. <rire> Regardez les petits casiers avec chaque... C'est quoi ces petites boîtes, des BD et tout qui appartenaient à chaque élève de cette classe On a une photo des élèves de cette classe, justement, juste ici. Bien évidemment, les photos sont en couleur, hein, parce que c'est vraiment pas vieux, ça fait que 12 ans. Donc, euh, oh là là, on voit vraiment que c'était des tout petits qui étaient ici. Hein. C'est des, des livres d'enfants. Regardez ce truc, ça, la musique. C'est ça, la con, ça s'appelle ce truc déjà. C'est trop mignon parce que à certains endroits, il y a des cordes à sauter sur le côté de, des bureaux. Et à certains endroits, il reste carrément les sacs. Genre là, on a un sac à dos. Je pense que ça, c'est les parents qui mettaient ça par-dessus pour, pour les enfants quand ils rentraient, quand ils passent un passage piéton, des trucs comme ça. Comme ça, on les voit de loin. C'est trop mignon. Et le sac est plein. Il est plein à craquer. Il est d'ailleurs très lourd hein, pour un gamin de maternelle. Et il est lourd parce que, bien évidemment, il est plein. Sa petite trousse. Oh non, c'est une trousse Mario. Et puis, il y a tous les, les petits livres et tout pour apprendre à... Oh, il y a des gants. Ah ouais, on était en mars, il faisait peut-être pas très très chaud. Hein. Il reste absolument tout dans le sac de cet élève. C'est... Waouh. Bon, allez, on va essayer de trouver d'autres classes. On a des photos de l'école. Comment c'était avant Ah oui, il y a une piscine. On l'a pas vu la piscine. 2000 ans juste ici. Ah mais d'accord, c'est les élèves qui écrivaient. 1997, c'est ma date de naissance. Punaise, c'est dingue. Oui, regardez, en fait, les élèves se positionnaient et c'est eux qui formaient le, le petit logo. Chaque année, ils l'ont fait 1972. Il n'y avait pas la piscine à ce moment-là. Punaise, l'école est vieille. Et là, est-ce qu'on a une date non, mais j'ai l'impression que c'est encore... Ah non, c'est pas plus vieux parce qu'il y a la piscine. Ok. Je pense très clairement que ce 11 mars 2011, il pleuvait des cordes. Parce que c'est pas la première école qu'on explore ici à Fukushima. Et il y avait énormément de parapluies, vous savez, à l'entrée des classes et tout. Et là, encore une fois, dans tous les casiers qu'il y a derrière moi, il y a des petits parapluies pour enfants qui sont d'ailleurs trop choux. Et euh, voilà, ça prouve que je pense qu'il devait bien pleuvoir. Ce 11 mars, je viens de passer la tête... 
Derrière cette porte, on arrive dans la partie salle informatique. Regardez-moi ça. Il y a une cinquantaine d'ordinateurs. Écran plat. Mais écran plat des années 2010. Waouh C'est très impressionnant. Je vous assure, c'est très très impressionnant. Rien n'a bougé. Tout est là. Les ordinateurs sont en place. On a quelques-uns par terre. Encore une fois, vous savez pourquoi. On voit que c'est quand même des claviers qui sont très anciens. Même là, la souris. Hein. <rire> souris avec un fil. Il y a des choses écrites sur le tableau et je suis sûre que c'est clairement les derniers trucs qui ont été écrits juste avant euh, le, la catastrophe. Genre, je suis sûre que c'est pas des gens qui ont écrit. Je sais pas ce qu'il écrit parce que c'est écrit en japonais. Mais euh, bah si, mais de toute façon, c'est des cours. J'ai l'impression que ça explique euh, comment ouvrir une fenêtre et tout. Euh, je sais pas, sur Internet, enfin, je sais pas trop, vraiment, je, je sais pas du tout. Puis je sais plus trop ce qu'on apprenait en 2010 à l'école. C'est Windows, combien Windows 7. Finesse, ça date. Et pourtant, ça date, mais en même temps, ça date pas énormément, quoi. C'est fou. On arrive dans une classe. Regardez-moi ça. Comme c'est glauque. Clairement, c'est glauque. Les, les, les sacs sont tous posés sur les tables. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a le petit sac de sport avec la tenue de sport et le sac, le petit cartable avec les manuels scolaires, la trousse, etc. Mais attendez. C'est quoi, ça oh. C'est une photo de comment c'était avant. Enfin, comment c'était après le, le tremblement de terre oui, regardez, il y a tous les, tous les cartables qui sont maintenant là, sur les tables. Regardez par exemple celui-ci, le sac rose, il est ici. Ou encore là, le, le sac mini, qu'on voit juste ici sur la photo. J'ai l'impression qu'il est là. C'est ça. Je suis en train de me dire qu'en fait, il y a des gens qui ont dû passer pour ranger, remettre en ordre, etc. Et qui ont mis ces photos dans la classe un peu pour rendre hommage. Je pense que c'est ça, mais c'est fou. Et ça fait vraiment froid dans le dos parce qu'on a beaucoup d'effets personnels. Regardez cette casquette par terre. Là, sur le cartable, il y a des, des petits porte-clés, baseball. Et souvent, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça Sur tous les sacs, il y a ça. Regardez là encore. Je sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, j'avais pas vu ça. Ok, c'est les derniers travaux manuels qu'ils ont fait ici dans la classe. Donc c'est encore une fois une classe de maternelle et non pas de primaire. Parce que regardez, c'est plein de masques, j'ai l'impression. Ça a été fait en pâte à sel, je sais pas trop, sur des, sur des assiettes. Il y a même encore les pinceaux juste ici. C'est dingue parce que ça, ça n'a pas bougé quoi. Ils l'ont fait le jour où, où ils ont dû tous quitter les lieux. Les enfants n'ont jamais pu récupérer leurs travaux manuels pour les ramener chez eux. C'est marrant parce qu'ils avaient vraiment tous le même cartable, ce petit cartable en, en cuir. Je pense que les rouges, c'était pour les filles, les noirs pour les garçons. Il y a un truc comme ça. Et je pense qu'ils étaient aussi tous habillés de la même manière. Vous savez, ils avaient euh, genre d'uniforme, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, en fait, il n'y a aucune différence entre les classes sociales. Et je trouve que c'est très cool. On devrait faire pareil chez nous. <rire> un petit cahier pour apprendre à écrire. Je pense qu'ils vraiment, ils apprenaient à, à écrire. Hein. Regardez, c'est des écritures d'enfants, pardon. Et toutes ces petites pochettes, j'ai l'impression que c'était pour leur repas ou leur goûter. Oui, c'est ça, c'était pour leur goûter. Et encore une fois, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est toutes les mêmes pochettes. Vraiment, euh, on n'a pas de marque, juste la couleur qui change, mais c'est tout. Voilà, c'est toutes les mêmes. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de différence. On a plein de gâteaux ici. C'est sûrement le, le goûter pour certains d'entre euh, eux, je ne sais pas trop. Ah, je crois que celle-ci n'a pas été rangée. Ah ouais voilà, là on voit les réels dégâts du tremblement de terre. Tout est par terre, regardez, c'est une salle, j'ai l'impression, pour euh, tout ce qui est travaux manuels. Salle d'anglais aussi. Enfin d'anglais, en vrai, il y a plusieurs langues, parce que regardez, on a un petit drapeau français là-bas, côté du drapeau du Brésil. Et on a encore des masques là qui sèchent. C'était fait sur quoi Du polystyrène Je ne sais pas trop. Il y en a plein. 
une autre map monde. Oh, regarde, c'est le premier sac de marque qu'on a là. Juste ici, on a Adidas. Eh ben, c'est bien la première fois que je vois un sac de marque. Mais ça, c'est quoi tous ces trucs Je sais pas ce que c'est, il y en a dans tous les casiers. On va regarder ce que c'est. C'est des énormes boîtes. Oh Oh non, c'est trop mignon C'est un tout petit piano Mais c'est un piano où je crois que pour faire du son, il fallait souffler dedans. Oui, parce que c'est pas du tout... Ah mais c'est Yamaha en plus qui fait ça, c'est la marque Yamaha. Vous branchiez, vous soufflez dedans en même temps de faire du piano et ça faisait sortir le, le son. Mais c'est génial. Putain, c'est tout ce qu'il y a. Je savais pas du tout que ça existait. Voilà, c'est Yamaha qui fait ça. <rire> Pour tous ceux qui, voulaient, qui veulent savoir, il y en a de partout, dans chaque petit casier. Voilà, Là-dedans, il y avait très certainement une bestiole. Je pense qu'ils l'ont laissé là. Hein. Je sais pas s'ils ont pensé à la prendre avant de... Je sais pas ce qu'il y avait. C'était peut-être ce... ouais, juste un escargot, un truc comme ça, mais bon, même, c'est quand même un être vivant, quoi. Je suis dans un couloir, là. Encore une map monde, c'est quoi, ça C'est pour apprendre à compter, non Ah bah oui. Regardez. Je pense que c'était des, des petits jeux, entre guillemets, pour les élèves. C'est trop bien. C'est plein de jeux en bois. Regardez les pommes. Trop cool. Ah, ok. Ça, c'est la poterie qu'avaient fait les, les élèves. Non, c'est trop chou. Et devant, il y a le nom. Je pense que c'est enfin, les prénoms des élèves, de chaque élève qui avait fait chaque petite poterie. Qui se rappelle de ça Waouh, ça me rappelle de vieux, vieux souvenirs quand j'étais gamine, quand j'étais en maternelle ou en primaire. Oh là là. Encore une fois, là, on remarque clairement qu'il y a eu un tremblement de terre. Tous les livres sont par terre et ils étaient rangés dans toute cette petite bibliothèque. Il y en a certains qui ont, qui ont tenu le coup, mais beaucoup sont tombés quand même. Ok, en fait, c'est des aquariums. Non, regarde, ils avaient carrément mis ça dans l'aquarium, c'est très drôle. J'entre dans, je crois, la dernière classe de cet étage. On a encore une fois une photo de comment c'était juste après le tremblement de terre. Et on peut voir sur la photo... C'est bien ici, parce qu'on a la, les règles ici, la carte. Et quand je recule juste un tout petit peu, la carte ici, l'équerre, la règle, etc. Juste là. Par terre, regardez, on a des, des feuilles incrustées, parce que du coup, il devait y avoir de l'humidité. Et, euh, et du coup, elles se sont collées vraiment au sol. C'est fou. Regardez, là, il y a une photo incrustée dans le sol. Et ce sac-là, il a pris l'eau. Oh non elle avait une petite photo de, de chien. C'est marrant parce que chaque, chaque sac a vraiment euh, des porte-clés. Non, elle a une tartine. <rire> Trop mignon. Et dans cette classe-là, il y a encore tous les petits euh, synthétiseurs Yamaha. C'est fou. Et ça, je crois que c'est... Ça, ça doit être une flûte, ça. Je suis sûre que c'est une flûte. Et ouais, c'est une flûte à bec. C'est des classes de maternelle et ils apprenaient euh, plein d'instruments. C'est trop bien. Des lieux comme ça à Fukushima, enfin du coup toute la zone autour de la centrale de Fukushima, bah, en fait il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes des lieux comme ça parce que les gens sont partis d'une seconde à l'autre. Le sol s'est mis à trembler sous leurs pieds. Un séisme de magnitude 9, 9,1 je crois même. Un des plus dévastateurs au monde, vraiment. Et du coup, ils sont partis comme ça, les mains dans les poches avec seulement euh, bah, les vêtements qu'ils avaient sur eux et c'est tout. Et, euh, et voilà, ils sont tous sortis et ils ne sont jamais revenus parce que suite à ça, il y a eu un tsunami qui a créé une vague de plus de 15 mètres et qui a endommagé le réacteur 1 de la centrale du coup de Fukushima. Et suite à ça, bah, voilà, bah, grosse catastrophe nucléaire qui fait que plus jamais personne n'est revenu ici. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire de Fukushima, j'ai fait deux vidéos reportages avec des dizaines de lieux laissés à l'abandon depuis la catastrophe. Si tu veux aller les voir, je te mets les liens dans la description. Aujourd'hui, nous allons surtout revenir sur l'histoire de cette école. Construite au début des années 70, elle accueillait des enfants allant de la maternelle jusqu'en primaire. Comme on a déjà pu le voir, l'école faisait faire beaucoup de travaux manuels aux enfants, mais aussi plusieurs heures de musique par semaine et beaucoup de sports dont la natation. Tout allait bien pour cette école jusqu'au 11 mars 2011. 
Alors que les enfants allaient bientôt rentrer chez eux, à 14h46, un séisme se fera ressentir par les centaines d'enfants présents ce jour-là. Dans cet amas de souvenirs, les cartables des enfants. Rouge pour les filles, bleu pour les garçons. Les élèves s'étaient protégés du tremblement de terre ici. Et le tsunami les a emportés. Dans cette école, il y a quelques années, des anciens instituteurs ont voulu remettre en ordre certaines classes et permettre aux familles de récupérer les affaires laissées par leurs enfants. D'ailleurs, un message était inscrit devant l'entrée de l'école pour dire aux familles qu'ils pouvaient entrer en toute sécurité. Dans tous les lieux que nous avons explorés à Fukushima, c'est le seul qui avait été rangé de cette façon. Et franchement, je trouve que c'est une belle manière de rendre hommage à cette école. Néanmoins, comme vous avez pu le constater, très peu d'enfants sont venus récupérer leur sac à dos. Sûrement par crainte, et surtout pour éviter de ressasser de mauvais souvenirs toujours bien ancrés dans la tête de beaucoup de Japonais. J'étais à l'école. Tous les enfants s'étaient réfugiés dans la cour. Ma petite sœur, elle, elle était restée à la maison. Heureusement, parce que si elle avait été là, la vague l'aurait certainement tuée. Il y a plein de, de petites fabrications là. Est-ce qu'il y a que du recyclage Regardez là, c'est un morceau de canette, des pailles, puis des bouteilles quoi. <rire> c'est marrant ça, c'était des petits bateaux. Peut-être qu'après ils allaient y mettre euh, sur la piscine, je ne sais quoi. On a un sac Hello Kitty juste ici. En fait, c'était leur sac d'école qui était sans marque. Et leur sac de sport par contre, il y avait de la marque. Là on a Nike. Là on est sur des mathématiques, hein, je crois. Ouais. <rire> Petit cahier de maths. Pinaise, mais... Oh, multiplication, ah ouais, donc non, là, c'était des... Là, c'était des primaires, là. On voit un peu la cour intérieure, là. Regardez comme les arbres ont poussé en 10 ans. 12 ans, très exactement. On voit vraiment plus la cour, hein. Waouh Là, c'est une salle de musique, mais on peut pas rentrer, c'est tout fermé. Il y a un, un énorme piano à queue, là-bas. Je sais pas trop ce que c'est, là-bas, il y a un autre instrument. Il devait peut-être y avoir une chorale, on a encore un synthétiseur, aussi. Trop dommage qu'on puisse pas aller dans toutes, euh, toutes les classes. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On a encore des, des dessins faits par des enfants juste ici. Il y a d'ailleurs aussi des, des choses écrites, écrites par des enfants. Et là encore, on a des doudounes, toutes numérotées d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, qui n'ont pas été embarquées par, par les enfants au moment où ils sont partis, tous en courant. Ah oui, d'accord, en fait, ça, c'est ici. On voit, vous voyez, ce... Ce sac à dos, il est juste là. Enfin, c'est même pas un sac à dos d'ailleurs, c'est juste un sac. Ouais, c'est ici. Ici, c'est l'entrée. Regardez, il y a toutes leurs chaussures. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est leur vraie chaussure à eux. Et qu'en fait, quand ils arrivaient à l'école, ils devaient enlever leurs chaussures, donc des chaussures de marque pour certaines, comme vous pouvez le voir juste ici. Petite chaussure Adidas, ou encore là, New Balance. Et qu'en fait, ensuite, ils mettaient des chaussures. Enfin, en fait, ils mettaient tous les mêmes chaussures et comme ça encore une fois il n'y avait pas de différence parce que j'ai vu des chaussons à l'entrée les plantes qui sont là elles n'ont pas été arrosées depuis 11 ans et ça se voit ça se voit enfin 11 ans 12 ans 12 ans oh ça pue on arrive dans la partie cantine restauration etc et je pense que du coup il doit y avoir de la bouffe et c'est pour ça que ça pue oh punaise ah non c'est même pas la cantine c'est les cuisines Bah, mais elle est où la cantine alors Oh l'odeur <rire> Oh ça fouette de fou ouais Là on a des, des grands frigos, là il y a des gamelles. Mais tu crois que les frigos sont pleins Impossible d'y ouvrir. Oh il y a un congèle là. C'est pas possible qu'il y ait de la... Impossible d'y ouvrir, trop bizarre. Ah mais c'est sûr qu'il y a de la bouffe vu comme ça pue. Ah oh, t'as vu les grosses passoires là-bas Et tout ça c'est des marmites là, des fours là, c'est des grosses marmites pour faire cuire des pâtes. <rire> oh l'odeur Bon, hein, faut pas qu'on reste longtemps ici. On vient de sortir là, regardez, l'horloge la... fonctionne. Je sais pas si vous voyez la trotteuse qui, qui tourne. Étonnant. Depuis 12 ans elle est là. Juste là, c'est l'entrée principale de, de l'école. Elle était grande, franchement, pour une école maternelle, c'est gigantesque. Et c'est pas fini parce que, genre, il y, y a, comme je vous dis, une piscine 
il y a un énorme gymnase. Enfin, moi, j'avais pas une école comme ça quand, <rire> quand j'étais en maternelle. Il y avait genre trois classes et basta. Et là, euh, punaise, c'est gigantesque. Oh, il y a plein de petites euh, balançoires et tout, trop chou. Il y a plein de, de jeux, mais il y en a certains, ils sont bien enfouis sous la végétation. Et puis, c'est que le début, je pense que tu reviens dans 10 ans, on les voit plus. Même dans 5 ans, d'ailleurs. Le gymnase, il est juste ici. Il est immense. Ah bah. Bon, bah, la porte est ouverte. C'est vraiment le gymnase. Ouf. Ah oui, d'accord, mais c'est pas qu'un simple gymnase. C'est un gymnase qui faisait aussi salle de spectacle. Waouh Ah oui, c'est quand même, c'est très impressionnant. C'est fou, il y avait un gymnase dans cette petite école maternelle. Enfin, au final, elle n'est pas si petite que ça, elle est gigantesque. Il y a des ballons de basket encore. Et l'immense scène. Et peut-être des, vous savez, des représentations, les élèves faisaient peut-être des... Bah, vous avez vu, de la chorale, de la musique et tout. Wow. Comme dans tout gymnase, hein, c'est pareil qu'en France, il y a ce genre de trucs-là. Les euh, paniers de basket. Et je crois que j'ai vu les cordes. Ouais, voilà, les cordes juste ici. Ça, pareil, on en retrouve dans tous les gymnases. Est-ce que je vais le mettre Oh, vas-y, ça m'a saoulé. J'y arrive pas aussi avec la caméra. Ça m'a saoulé. <rire> je voulais vous montrer la piscine, mais clairement, on ne la voit pas. Du coup, bien évidemment, je vous mets un plan au drone juste maintenant, comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble. Elle est encore bien bleue, mais j'ai l'impression qu'elle est vide, par contre. Mais dommage qu'on ne peut pas trop s'y approcher. Dommage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a touché. J'espère que vous avez ressenti un peu ce que moi, je ressens actuellement ici, dans la zone de Fukushima. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me donner votre ressenti justement dans les commentaires, me dire si vous avez aimé ou pas. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, bien évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit donc à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao et puis je vous le rappelle, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou même juste soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Holskern. Le lien est dans la description de cette vidéo et tu as moins 15% avec le code JUJU15.